Das Alter, es kann so schön sein. Nie zuvor lebten Menschen so lange und so fit wie heute. Der Lebensabend, etwas, auf das man sich freuen kann. Wäre da nicht das liebe Geld. Immer mehr Rentner haben schon heute kaum genug zum Leben. Meine Rente von 35 Jahren 500 Euro. Jeder fünfte Rentner in Deutschland bekommt weniger als 500 Euro im Monat. Dabei hat die Politik sichere Renten versprochen. Nichts als leere Worte? Ich mache mir Sorgen um die Enkel von Mitarbeitern, von Arbeitern, von Angestellten. Steigende Lebenserwartung. Zu wenige Geburten. Immer mehr junge Leute vertrauen ihr Geld der Börse an, statt sich auf den Staat zu verlassen. Alle wissen, dass der demografische Wandel dazu führt, dass wir als diese Generation eine nicht so tolle Rente haben werden. Wirtschaftsexperten sagen, ohne private Vorsorge wird es schwer. Hat das deutsche Rentensystem versagt? Wir können uns von der Idee verabschieden, dass wir ein ordentliches Alterseinkommen nur durch eine risikofreie Kapitalanlage bereitstellen können. Das wird nicht funktionieren. Er lebt den absoluten Rentnertraum. Norbert Kern, 81 Jahre alt und topfit. Mehrmals pro Woche joggt der Dietzenbacher 5 Kilometer durch den Wald. Täglich arbeitet er an seiner Fitness und Beweglichkeit. Das tut ihm nicht nur körperlich gut. Ich bin der Meinung, wenn es da oben nicht stimmt, stimmt es natürlich im Körper nicht. Da es bei mir, behaupte ich mal, oben noch ein bisschen stimmt, fordere ich mich selbst auf. Ich muss mich auch einige Male überwinden, das täglich durchzuziehen. Aber ich tue es, weil ich weiß, es tut meinem Körper gut und ich erhalte mich dadurch fit. Doch nicht nur körperlich und geistig ist Norbert Kern wohl auf. Mit seinem Speditionsunternehmen hat es der Dietzenbacher zu Wohlstand gebracht, kann sich alle seine Träume erfüllen. Ein Ausnahmerentner. Etwa seine waghalsigen Reisen zum Nord- und Südpol. Damit hat er sich sogar einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde verdient, weil er damals mit über 70 Jahren der älteste Mann war, dem das gelungen ist. Dabei hat Kern schon zahlreiche Operationen hinter sich, überstand Schilddrüsen- und Prostatakrebs und mehrere Herzinfarkte. Sein Alter? Für ihn bisher nur eine Hürde mehr im Lebenslauf. Ich wusste nur, durch mein Alter, 25 Jahre älter als alle anderen Teilnehmer, ich muss mich mehr vorbereiten. Ich musste meinem Körper etwas vorher abverlangen, aber die der Wille, meine Träume als 14-, 15-Jähriger umzusetzen, der hat mich begeistert, zu sagen, du wirst es auch können, auch wenn es anstrengend wird. Alt werden wie Norbert Kern, voller Lebenslust und Tatendrang. Und ohne finanzielle Sorgen. Davon träumen sich ja viele. Doch dass er heute so leben kann, hat der gebürtige Frankfurter auch einer guten Lebensplanung zu verdanken. Denn Kern wuchs unter ärmlichen Verhältnissen auf. Als neuntes Kind einer Arbeiterfamilie in Frankfurt-Riederwald musste er schon früh mit anpacken, um die Familie zu versorgen. Die Rente meines Vaters reichte nicht aus, um uns zu ernähren. Deswegen haben wir alle ein bisschen zuverdient. Das war der Ansporn zu einer ja, größeren Leistung mich anzustrengen, nicht um aus dem Milieu rauszukommen. Das hat mich nie gestört. Aber ein bisschen mehr bieten meinen Kindern. Mit 26 Jahren gründet er eine eigene Speditionsfirma, die schnell zu einem Unternehmen mit Filialen auf der ganzen Welt heranwächst. Kern verkauft seine Firma später und wird Vorstandsmitglied bei der Deutschen Bahn. 
Er arbeitet sich hoch, macht Karriere. Um nicht im Alter arm zu werden, legt er sein Erspartes zur Seite bei der Rentenversicherung. Rente war immer für mich ein Thema. Als ich aus der Deutschen Bahn ausgestiegen bin, hatte ich die Möglichkeit, die angespalte Pension zu behalten oder das, den Betrag nenne ich jetzt nicht, diesen Betrag in die Rentenkasse nach Berlin zu überweisen. Da profitiere ich heute noch. Und Kern denkt als Unternehmer nicht nur an sich selbst, sondern auch an die Altersvorsorge seiner Angestellten mit einer Betriebsrente. In meiner Firma habe ich sehr früh mit meinem Versicherungsmakler gesprochen. Ich würde gerne jeder einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiter, jedem Hallenarbeiter und jedem Fahrer einen bestimmten Betrag jeden Monat in diese Rentenversicherung, die du abschließt, einbezahlen. Mit dem Ergebnis, dass heute noch Menschen mich immer wieder ansprechen, sagen, aber das war eine so tolle Sache. Ich kriege immer noch meine zwei Renten. Eine von dir, von deinem Unternehmen und eine aus Berlin. Und dann geht mir es gut. Norbert Kern ist heute noch auf diese Entscheidung stolz. Als Unternehmer hat er seine soziale Verantwortung gegenüber seinen Angestellten wahrgenommen. Doch wie wird es deren Enkeln später gehen? Norbert Kern macht der Gedanke wütend. Ich mache mir Sorgen um die Enkel von Mitarbeitern, von Arbeitern, von Angestellten, die mit den berühmten 16, 1800 Euro netto nach Hause kommen. Wovon sollte eine Rente ansparen? Unverschämtheiten. Diese Unternehmen gehören, das sage ich Ihnen ganz offen, die gehören verboten. Er fordert mehr Verantwortung der Betriebe und vom Staat. Tatsächlich sind zu niedrige Löhne und Lücken im Lebenslauf ein Problem für die Altersversorgung. Dazu kommt der demografische Wandel. Schon bald wird es wesentlich mehr alte Menschen geben als junge. Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zufolge waren 1950 noch 30 Prozent der Bevölkerung unter 20 Jahren und 9 Prozent über 65. 2021 waren noch 18 Prozent unter 20 und 20 Prozent über 65. In 30 Jahren wird es Prognosen zufolge eineinhalb Mal mehr Alte als Junge geben. Diese Entwicklung bereitet den jungen Erwachsenen von heute Sorgen, sagt Karl-Georg Christoph Luft von der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Was wir wissen ist, dass unter den 17- bis 27-Jährigen 86 Prozent behaupten und meinen, dass ohne private Altersvorsorge ihr Lebensstandard im Alter nicht gesichert ist. Also dass sie akut armutsgefährdet sind. Und ähm, das ist auch tatsächlich so. Was wir sehen, ist, ähm, dass das Sicherungsniveau vor Steuern in der gesetzlichen Rentenversicherung wird natürlich auch durch den Eintritt der baby boomer generation in die Rente ähm, weiter sinken. Gesetzlich ist das Rentenniveau bis 2025 auf 48 Prozent gesichert. Aber wie es danach aussehen wird, ist offen. Am Fachbereich für Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Uni Frankfurt forscht der Makroökonom Michael Haliassos zum Finanzverhalten privater Haushalte im demografischen Wandel. Er mahnt, junge Leute müssten sich frühzeitig vorbereiten. Wenn die Menschen erst fünf Jahre vor der Pensionierung mit dem Problem aufwachen und erst anhand der Informationsschreiben von der Rentenversicherungsgesellschaft erkennen, wie viel Rente sie bekommen werden, ist es zu spät. Denn dann werden sie sehen, wie erbärmlich diese sind. Sie sind extrem enttäuschend. Unser Rentensystem. Es stammt aus dem Jahr 1957 und basiert auf einem Umlageverfahren. Die Idee? Junge Erwerbstätige zahlen in die Rentenkasse ein und sorgen mit ihren Beiträgen für die Älteren. Doch zu dem Zeitpunkt, als das System geschaffen wurde, war die Altersstruktur anders als heute. Eine hohe Geburtenrate stand einer kürzeren Lebenserwartung gegenüber. Das hat sich drastisch verschoben. Die Leute heute leben länger bei starkem Geburtenrückgang. 1960 kam noch ein Rentner auf sechs Beitragszahler. Zehn Jahre später waren es nur noch 4,2 Beitragszahler. 2019 lag das Verhältnis nur noch bei 2 zu 1. Ab 2030 kommen nur noch etwa 1,5 Beitragszahler auf einen Rentner. 
Seit 2020 gehen auch die sogenannten Babyboomer in den Ruhestand. Die Personen also, die zwischen Mitte der 50er Jahre und 1965 geboren wurden. Und das waren damals besonders viele. Nach dem Zweiten Weltkrieg inmitten des Wirtschaftswunders wurde in Deutschland die höchste Geburtenrate gemessen, die es jemals gab. Sie sank 1965 rapide ab, damals wurde die Antibabypille eingeführt. Die Babyboomer zeichneten sich durch Hoffnung auf eine bessere Zukunft aus. Die Arbeitslosenquoten sanken. Es gab Bildung und Kultur für alle. Und auch Frauen wollten arbeiten gehen. In Deutschland machte sich ein Wohlstandsgefühl breit. Doch jetzt, da sie in Rente gehen, sind es sehr viele, die vom Beitragszahler zum Rentenempfänger werden. Was muss passieren, damit auch zukünftige Generationen ein Auskommen im Alter haben? Eine Frage, mit der auch er sich intensiv beschäftigt, der Wirtschaftswissenschaftler Alexander Ludwig. Nehmen wir mal an, wir haben hier einen Erwerbstätigen, der verdient ganz gut. In jungen Jahren, in mittleren Jahren, älteren Jahren verdient er immer sehr, sehr gut. Und dann wird er in der Rente auch ein relativ gutes Renteneinkommen haben. Ja? Und jetzt haben wir hier einen zweiten, der verdient wenig, also er jung ist, dann hat er eine Erwerbs unterbrochene Erwerbsbiografie, verdient dann ein bisschen mehr, wenn er älter ist, geht in Rente, wird ein relativ niedriges Renteneinkommen haben. Wenn jetzt der demografische Wandel so ist, dass es mehr Rentner gibt, die finanziert werden müssen von den Erwerbstätigen und wir dann aufgrund dessen sagen, wir können das nicht, wir können die Steuerlast nicht zu hoch machen, dann müssen wir das Rentenniveau absenken. Das heißt, der bekommt weniger Rente und der bekommt weniger Rente. Und schon hat er keine Rente mehr, um davon zu leben. Und das Problem kennen schon heute viele. Bundesweit stieg der Anteil der armutsgefährdeten Rentner in den vergangenen 15 Jahren auf rund 16 Prozent an. Keine andere Altersgruppe war so stark betroffen. Diese Situation könnte sich in Zukunft noch verschärfen. Alexander Ludwig glaubt nicht, dass es der Wirtschaft in Zukunft weiter so gut gehen wird wie heute. Er glaubt daher, die Beiträge in die Rentenversicherung würden abnehmen. Weil wir eine alternde Bevölkerung haben, haben wir nicht mehr so viel Produktivität. Wir haben nicht mehr so viele Erwerbstätige relativ zu denen, die versorgt werden müssen. Das heißt, dass wenn die Gesamtproduktivität sinkt, und auch die Rate des technischen Fortschritts sinkt, dann wirft der gesamte, die gesamte Ökonomie einfach nicht mehr so viel ab. Wir können uns von der Idee verabschieden, dass wir ein ordentliches Alterseinkommen nur durch eine risikofreie Kapitalanlage bereitstellen können. Das wird nicht funktionieren. Valentin Wilczek ist 19 Jahre alt. Auf der Social-Media-Plattform TikTok betreibt der Schüler seinen eigenen Kanal macht Nachrichten für Jugendliche. In der deutschen Nationalmannschaft mussten jetzt fünf Spieler Corona-bedingt in Quarantäne. Robert Habeck wird Wirtschaftsminister. Mit seinem Kanal will der Benzheimer Jugendliche für Politik und Aktuelles begeistern und ist damit recht erfolgreich. Er findet, wenn es um Politik geht, bekäme seine Altersgruppe viel zu wenig Gehör. Ja, ich denke, dass es das schon immer so ein bisschen war, dass junge Leute bei politischen Meinungen, bei öffentlichen Diskussionen so ein bisschen rausgelassen werden. Und wir werden oft dargestellt als Leute, die den ganzen Tag sich nur Blödsinn auf Instagram und TikTok anschauen. Aber das ist eben nicht so. Also wir sind politisch interessiert. Das gilt auch fürs Thema Altersvorsorge. Schließlich sind sie es, die vom demografischen Wandel besonders betroffen sein werden. Bei uns im Politikleistungskurs gerade reden wir natürlich ab und zu mal über den demografischen Wandel. Und da ist es nun mal so, dass immer weniger Leute einzahlen und immer mehr Leute die Rente brauchen, die auch noch immer länger leben. Und jeder, der ein bisschen rechnen kann, der weiß natürlich, dass das heißt, dass man immer weniger Geld haben wird. Und da muss man sich einfach umschauen und gucken, was es noch für andere Alternativen gibt. Denn schon heute reicht die Rente bei vielen nicht für den Erhalt des Lebensstandards aus. So etwa bei Maria Schmidt. Verblasste Erinnerungen an längst vergangene Zeiten. 
Damals, als sie noch jünger war, ging Maria Schmidt gerne auf Reisen. Und die schönen Tage, die ich da hatte, das Wetter, das Meer, das war eine Fahrt auf Katamaran. Kuba im Jahr 1996. Damals ging noch was im Leben, jetzt nicht mehr. Ich vermisse das schon. Nur, äh, ich kann aber auch wiederum sagen, ich habe das schon mal doch erleben dürfen. Ich konnte mir das noch leisten damals. Was heute zehre ich halt davon. Heute ist Maria Schmidt 73 Jahre alt. Fernreisen nur noch ein ferner Traum. Denn für solche Sprünge ist ihre Rente viel zu klein, wie für vieles andere auch. Rund 483 Euro Witwenrente stehen ihr nach dem Tod ihres Mannes zu. Sie selbst erhält 514 Euro. Dabei hat Maria Schmidt fast ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich bin putzen gegangen, hier mache ich mein Hausmeister. Ich habe nebenbei noch äh, immer irgendwo einen Job gehabt, im Haushalt oder irgendwas. Dann davor, wo ich hier war, habe ich gekellnert. Ich habe immer meine Arbeit gehabt. Ich habe immer was gefunden. Nur hast nie viel verdient. Ich habe auch meine 35 Jahre auf jeden Fall voll. Und das ist mein... Meine Rente von 35 Jahren für 500 Euro. Obwohl Maria Schmidt viele Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat, hat sie jetzt kaum genug zum Leben. Rund 1000 Euro stehen ihr zur Verfügung. Mehr als die Hälfte davon geht für die Miete ihrer Wiesbadener Wohnung drauf. Dazu kommen die immer höher werdenden Energiekosten, die schon jetzt über 100 Euro im Monat liegen. Was ihr bleibt, ist knapp über Hartz-IV-Niveau. Um überhaupt in ihrer Wohnung bleiben zu können, geht sie noch arbeiten, als Hausmeisterin. So was Günstiges kriege ich nirgends. Und das kann ich noch irgendwie, solange ich noch arbeiten kann, ja, kann ich noch bezahlen. Kann ich auch noch was essen. Aber wenn ich nicht mehr arbeite, dann ist Feierabend. Da geht es nicht mehr. Auch wenn ihr Zuhause etwas zu groß geworden ist für sie. Sie lebt schon 40 Jahre hier und möchte auf keinen Fall die Wohnung verlieren. Und sie will auf keinen Fall zum Amt. Wenn ich heute zum Sozialamt gehen würde, dann heißt es ja, warum hast du so große Wohnung? Du musst umziehen. Dabei liegt Maria Schmidt mit dem, was ihr zur Verfügung steht, sogar über der durchschnittlichen Rente einer hessischen Frau. Denn diese liegt laut deutscher Rentenversicherung bei rund 774 Euro. Männer erhalten fast das Doppelte. Auch wenn diese Zahl private Vorsorge außen vor lässt, ist sie erschreckend. Denn die bundesweite Armutsgrenze liegt bei 1176 Euro für Singlehaushalte. Dass insbesondere Frauen betroffen sind, hat vielfältige Ursachen. Ein Grund, Frauen verdienten weniger als Männer, sagt Ursula Poletti, Leiterin der Weißfrauenstiftung in Frankfurt. Und noch etwas beobachtet sie. Es sind viele Frauen durch Ehescheidungen ähm, in die Armutsfalle gerutscht. Ehescheidungen sind häufig die Ursache dafür, dass Frauen Kinder äh, erziehen müssen und dann nur noch Teilzeittätigkeiten ausüben müssen. Und wer natürlich weniger verdienen kann, weniger in die Rente einzahlen. Und zum Ende hin sind die Frauen oder die armen Menschen auf die Tafel oder auf weitere Almosen angewiesen. Und die Altersarmut nimmt stetig zu, nicht nur unter Frauen. Laut Statistischem Bundesamt hat sich zwischen 2003 und 2020 die Zahl der Bezieher von Grundsicherung im Alter mehr als verdoppelt. Poletti fürchtet, in Zukunft wird das noch zunehmen. Für viele die in prekären Arbeitsverhältnissen sind, aber auch für diejenigen, die äh, nur, ja, sag ich mal, nicht schlecht verdienen, aber auch nicht besonders gut. Für die ist es gar nicht möglich, äh, Geld abzuzweigen für eine private Altersvorsorge. Sprich, ähm, wir produzieren weiter Menschen, die später ähm, arm sein werden, weil die Rente nicht ausreicht. Dabei hat die Politik dieser Generation doch etwas ganz anderes erzählt. Ich noch nie einen Arbeitsminister Arbeit sehen, ne? 1986 hat Norbert Blüm für mehr Vertrauen in die Rentenpolitik geworben und versprochen. Die Rente ist sicher. Nur wie hoch diese ausfallen würde, darüber wurde nicht gesprochen. 
Viele Millennials glauben daran nicht mehr, dass ihnen die gesetzliche Rente zum Leben reichen wird. Enge Manndeckung! Einer von ihnen ist Malte Heißel. Als Hockeykapitän und auch privat weiß er, was er vom Leben will. Gerade schreibt der 25-Jährige an der Frankfurt School of Finance an seiner Doktorarbeit zum Thema Banken und Klima. In zwei Jahren wird er, wenn alles gut geht, promovierter Finanzwissenschaftler sein, mit Aussicht auf einen ziemlich sicheren Job. Ich habe die Option, eine akademische Karriere zu starten, das heißt, an eine Uni zu gehen, dort ähm, Professor zu werden, irgendwann vielleicht mal. Es gibt in Deutschland eine europäische Zentralbank, die sehr, sehr ähm, coole Arbeitsplätze, glaube ich, bereithält. Der Doktorand verdient an der Uni gerade nicht viel Geld. Nach der Promotion plant er, für ein paar Jahre ins Ausland zu gehen. Zeiten, die ihm dann für die Rente nicht angerechnet werden. Einzahlungslücken, die die Höhe seiner Rente beeinflussen werden. Ich verstehe natürlich, dass, wenn die Bevölkerung immer älter wird, dass es schwierig wird, mehr Alte eben durch weniger Junge zu finanzieren und dass irgendwo Abstriche gemacht werden müssen. Deshalb hat Malte Heißel begonnen, sein Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Jeden Monat investiert er rund 50 Euro in sogenannte ETF, Indizes an der Börse. Das ist zwar nicht risikofrei, aber langfristig sei das derzeit wesentlich rentabler als Sparen, glaubt er. 100 Euro auf der Bank entwickeln sich, wenn man jetzt von den aktuellen Zinsen ausgeht, wahrscheinlich gar nicht und bleiben einfach 100 Euro auf der Bank. Wenn man jetzt die historische Rendite vom MSCI World nimmt, die so um die 9 Prozent beträgt im Schnitt, sieht man schon, dass sich das Ganze noch mal deutlich anders entwickelt und man am Ende mit 3.000 Euro in seinem Portfolio ähm, endet mit 100 Euro Startkapital. Anlegen am Aktienmarkt liegt unter jungen Leuten gerade voll im Trend. Fast 600.000 Personen unter 30 Jahren haben sich im vergangenen Jahr in den Börsenhandel gewagt. 67 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Und in keiner anderen Altersgruppe gab es einen solchen Zuwachs. Für Michael Haliassos ist das ein wichtiger Schritt. Gerade aufgrund der derzeit niedrigen Zinspolitik. Ich denke, dass gerade junge Deutsche, die noch einen langen Zeithorizont vor sich haben, mit vielen Jahrzehnten bis zur Rente von Aktien profitieren könnten. Ich sage damit nicht, dass sie ausschließlich auf Aktien setzen sollten, aber sie sollten sie mit aufnehmen in ihr Portfolio. Das kann sehr profitabel sein. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wer in den USA Anfang der 90er Jahre 50 Prozent in Aktien investierte, hat heute ein achtfaches Kapital seiner Investitionssumme. Über einen langen Zeitraum betrachtet, kann man mit Aktien sehr viel erreichen. Tatsächlich weisen Aktien historisch betrachtet eine außerordentliche Rendite auf. Studien der Frankfurt School of Finance belegen, die jährliche Wertsteigerung des DAX lag bei durchschnittlich 7% pro Jahr, zwischen 1969 und 2018. Bei einem Sparbetrag von monatlich 10 Euro würden auf einem Sparbuch bei 2% Zinsen nach 30 Jahren rund 5.000 Euro liegen. Bei der historischen Aktienmarktrendite von 7% wären es im selben Zeitraum rund 12.000 Euro geworden. Dass nicht noch mehr Personen dieses Potenzial nutzen, liege an fehlender Bildung über Finanzen, meint Michael Haliassos. Leider sind die Bildungslücken für bestimmte demografische Gruppen, wie zum Beispiel Frauen, sehr schwerwiegend. Und das sind ziemlich genau 50 Prozent der Bevölkerung. Außerdem zeigen aktuelle Studien, dass auch kulturelle Minderheiten oder weniger gebildete Personen weniger über Finanzen wissen. Das hat zur Folge, dass gerade diejenigen, die sparen müssten, um ihre Altersvorsorge zu sichern, zu wenig Ahnung haben. Das zu ändern, hat sich die Initiative Zukunftstag zur Aufgabe gemacht. 
ein Kasseler Start-up, das Schüler für Erwachsenenthemen sensibilisieren will. Etwa Wohnen, Steuern und vor allem Finanzen. Oftmals vermitteln die Elternhäuser zu wenig Wissen darüber und aktuelle Studien zeigen, wie wichtig Schülerinnen und Schülern diese Themen sind. 48 Prozent der Jugendlichen haben ihnen gesagt, dass Rente für sie das wichtigste Thema ist. Und äh, da ist ein ganz, ganz großer Bedarf bei Jugendlichen, davor zu sorgen. Und sie, die machen sich jetzt schon Gedanken. Und dass diese Jugendliche jetzt schon um die Rente Gedanken machen, will was heißen. Da muss schon viel passiert sein. Und äh, Finanzen ist ein Mittel, um Schülern schon mal einen gewissen Einblick zu geben, ähm, was sie tun können, um privat für ihr Alter vorzusorgen. Ich bin von der Initiative für Wirtschaft und Jugendbildung. Ich begleite den Tag heute. Dazu hat die Initiative verschiedene Experten ans Goethe-Gymnasium nach Bensheim eingeladen. Einen ganzen Tag lang werden sie Rede und Antwort zu Themen stehen, die man im Stundenplan vergeblich sucht. Versicherungen, Steuerrecht, Mietverträge, Altersvorsorge. Ben Göbel findet das wichtig, denn nur so könnten alle Jugendlichen erreicht werden. Die Schule ist mit ganz vielen anderen Themen beschäftigt, die alle ihre Re Relevanz und ihre Bedeutung haben. Da muss aber durch äh, irgendwas anderes das andere Wissen ausgeglichen werden. Entweder durchs Elternhaus oder durch so ein Projekt, weil man kann nicht erwarten von jedem Elternhaus, dass das vermittelt wird. Die Experten, das sind Immobilienmakler, Steuerberater und Banker. Im Workshop Finanzen wird Maximilian Weber von der Bensheimer Sparkasse zeigen, wie man an einer Bank für sein Alter vorsorgen könnte. Kann mir jemand sagen, warum das Thema Sparen wichtig ist? Vielleicht auch einfach ein paar Rücklagen haben zur finanziellen Absicherung. Dafür stellt er verschiedene Spar- und Anlagestrategien in ETF- und Aktienfonds vor, die das Geld über mehrere Jahrzehnte vermehren könnten. Viele der Schülerinnen und Schüler haben sich damit noch nie so richtig auseinandergesetzt. Ihnen wird hier klar, dass sie sich damit befassen müssen, um im Alter gut versorgt zu sein. Ich glaube, jetzt auch mit dem Finanzworkshop ist halt einfach klar geworden, dass man halt sehr viel sparen muss und es auch wichtig ist, da schon früh drauf zu achten. Und ähm, damit man dann halt eben später nicht in da irgendwelche Not gelangt, finanziell. Also ich sehe da auf alle Fälle die Zukunft auch drin, ähm, da man ja auch sehen kann, dass es einfach einen großen Gewinn bringt. Und ähm, umso früher man anfängt, haben wir ja jetzt auch gelernt, äh, umso besser ist es eigentlich, weil man ja auch dadurch größere Gewinne bekommt. Das Thema Altersvorsorge ist für mich natürlich relevant. Ich denke, wir sehen jetzt besonders durch äh, den Leitzins der EZB, durch die Kapitalmärkte, die immer weiter am Boom sind, auch durch uns junge Leute. Das ist für uns relevant, ist für mich persönlich auch relevant. Und, äh, Deswegen lege ich mein Geld auch unter anderem Aktienmarkt an. Auf die gesetzliche Rente allein sollten sie nicht mehr setzen, sondern sich breit gefächert absichern. Das nehmen die Jugendlichen heute mit. Für Ben Göbel ist der Tag deshalb ein Erfolg, auch wenn er selbst Risiken sowohl bei den Aktienmärkten als auch bei der staatlichen Rentenversicherung sieht. Da würde ich sagen, man kann beiden nicht 100 Prozent vertrauen. Ähm, man hat es gesehen, es gab schon Staatskrisen, es gab schon Wirtschaftskrisen. Also der Finanzmarkt ist schon zusammengebrochen und der Staat ist schon zusammengebrochen. Und wenn man von Rente redet, dann redet man ja aus meiner Perspektive von einem Thema, was in 50 Jahren äh, relevant wird. Und äh, deswegen da auf Vertrauen zu setzen, ist falsch. Und deswegen sage ich, man muss es eben auf mehrere Standbeine stellen. Ähm, auf den Staat, auf den Finanzmarkt und dann ähm, hat man gute Chancen, dass es am Ende gut für einen ausgeht. Vorsorgen, je früher, desto besser. Das hat auch Valentin Wilczek erkannt. Für die Rente legt er schon heute 40 bis 50 Prozent seines Geldes in Wertpapieren an, über eine App auf seinem Handy. Börsenhandel aus der Hosentasche sozusagen. Bisher habe ich alles, was ich ähm gekauft habe, dann auch Gewinn bringt, verkauft. Die Sachen, die halt nicht so gut laufen, da warte ich halt einfach noch, bis es irgendwann wieder hochgeht. Und ich meine, ich bin 19, ich lebe bei meiner Mutter zu Hause. Ich brauche jetzt nicht so viel Geld jeden Tag. Und deswegen lege ich es halt lieber beiseite, damit ich halt gar nicht in Versuchung komme, das auszugeben. Angefangen mit dem Trading hat er zu Beginn der Corona-Krise, als viele Unternehmen drastisch an Wert verloren hatten. Das Startkapital dafür hat er sich mit Schauspielerei verdient und durch seine eigene Klamottenmarke, die er Ende 2020 gegründet hat. Mein Ziel ist einfach, dass irgendwas davon klappt, ich mich mit irgendwas selber verwirklichen, selbstständig machen kann und finanziell unabhängig werden kann. Ich meine, davon träumen wir alle, dass wir an dem Punkt angelangt sind, wo wir arbeiten können, aber nicht mehr arbeiten müssen. Finanzielle Unabhängigkeit und keine Sorgen mehr im Alter, das ist sein Ziel. Doch ist seine Strategie die richtige? 
Er will sich dafür von der Rentenkasse beraten lassen, auch weil er hier freiwillig einzahlen könnte. 2020 hätten das laut Rentenversicherung rund 210.000 Menschen gemacht. Hallo Herr Richter. Hallo Herr Witschek, guten Tag. Ich fange ja jetzt schon an, privat zu sparen, in ETFs anzulegen. Die haben über die letzten Jahrzehnte wirklich sehr gut performt. Also Altersvorsorge heißt ja erstmal, ich zahle eine gewisse Zeit Beiträge oder, oder Gelder ein und habe irgendwann den Zeitpunkt erreicht, wo ich dann eben eine Leistung bekomme und die aber ein Leben lang. Sage ich jetzt, ich nehme das Geld, stecke das in ETFs oder stecke das in Aktien, dann habe ich ja im Endeffekt einen Kapitalwert erstmal, gut oder schlecht entwickelt hat, aber da habe ich ja noch keine lebenslange Versorgung. Aber wenn ich dann in Rente bin und mir, sage ich mal, durch meine private äh, Vorsorge, durch ETFs, jeden Monat einen bestimmten Teil rausnehme, dann arbeitet ja das Geld währenddessen noch für mich weiter, ist es dann nicht ähm, immer noch deutlich profitabler? Sie gehen ja davon aus, dass sich es positiv entwickelt. Ja. So, und äh, von daher, sagen wir mal, wenn das so ist, dann kann der Fall durchaus eintreten. Wenn das nicht so ist, dann werden Sie vielleicht sagen, oh Mist, hätte ich mal das Geld lieber in die gesetzliche Rentenversicherung mhm. oder in eine andere Form gesteckt, die mir eine lebenslange Zahlung äh, quasi garantiert. Bei dem demografischen und, Wandel habe ich ja auch ein Stück ja. weit das Risiko, dass es eventuell später weniger ist als gedacht. In Zukunft kann keiner schauen. Im Endeffekt haben wir ja immer noch diese oder das System, dass wir eine umlagefinanzierte Rente haben. Aber das ist dann eher die, die politische Seite des Ganzen, wo die halt dafür sorgen müssen, dass das System eben so weiter läuft. Auch wenn das Rentensystem vielleicht nicht mit hohen Renditen aufwarten kann, es gibt dafür immerhin eine lebenslange Rentengarantie. So die Argumente von Marcel Richter. 100% überzeugt bin ich nicht, aber das kam auch wenig durch neue Erkenntnisse zustande, sondern eher durch dieses große aktuelle gesellschaftliche Thema des demografischen Wandels. Weil wir eben wissen, wie mager es aktuell mit der Rente aussieht. Wir haben Leute, die haben 40 Jahre lang gearbeitet, ins Rentensystem eingezahlt und leben jetzt am Existenzminimum. Und da glaube ich, dass wenn man privat vorsorgt und wirklich sich einfach am Riemen reißt, nicht drauf zugreift, wenn man sich irgendwas kaufen will, sondern das Geld dort für sich arbeiten lässt, wo es schlau investiert ist, dass man davon am Ende des Tages mehr haben wird. Doch was ist mit den Risiken? Für Malte Heißel haben sich seine Anlagen bisher gelohnt. In den vergangenen drei Jahren hat er mit kleinen Investitionen 15% Rendite erwirtschaftet. Doch ob das bis ins hohe Alter so bleiben wird, weiß natürlich keiner. Das größte Risiko ist, glaube ich, dass ich äh, irgendwann mal auf das Geld, was ich im Depot habe, angewiesen bin, während ähm, gerade das Depot einen niedrigen Wert hat. Weil wenn ich den Job verliere, ist es tendenziell dann, wenn es gerade in der Wirtschaft nicht so gut läuft. Das heißt dann, wenn die Aktien auch nicht so gut laufen. Außerdem, selbst wenn der Handel mit Aktien heute einfacher sei als noch vor ein paar Jahren, man müsse sich ins Thema einarbeiten und es gäbe noch mehr Fallstricke. Das ist natürlich ähm, schon schwierig für Leute, die nicht irgendwie jetzt gerade Finanzwissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften studieren und sich mit dem Thema auskennen, weil die Hürden ähm, anzufangen zu investieren ja doch nicht, nicht so einfach sind. Also ich habe das selbst gemerkt, als ich jetzt ähm, mir letztes Jahr ein, ein Depot eröffnen wollte und versucht habe herauszufinden, was ist denn eigentlich das günstigste Depot, wo ich die wenigsten Kosten habe und mich einfach da über Tage mit beschäftigen konnte, weil das äh, für mich nicht besonders transparent war. Kann kapitalmarktgedeckte private Altersvorsorge denn wirklich eine Lösung sein? Maria Schmidt hätte das vermutlich kaum genützt. Sie hatte weder das Geld noch die Zeit, um so fürs Alter vorzusorgen. Denn das Leben hat von ihr andere Dinge abverlangt. So musste sie sich allein um ihren kleinen Sohn kümmern, denn ihr Ehemann starb sehr früh. Ich konnte nie was machen, weil ich ja äh, zum Leben das Geld gebraucht habe. Also konnte ich nichts extra mir irgendwas äh, ansparen oder wie auch immer. Ich habe immer meine Familie durchgebracht. Mein Mann damals war schwer krank und ohne Arbeit im Prinzip und alles. Weil sie nicht vorsorgen konnte und die Rente jetzt nicht reicht, muss sie arbeiten. Und hoffen, dass sie so lange wie es geht noch dafür fit genug bleibt. Denn sonst wird sie wohl auch ihre Wohnung verlieren. Philipp Stilo vom Sozialverband VdK findet deshalb, 
Die gesetzliche Rente ist das beste System. Für ihn liegt das größte Problem in zu niedrigen Löhnen. Denn wer wenig verdient, kann auch nicht viel einzahlen. Er sieht die Verantwortung dafür beim Staat. In Deutschland hat am etwa 50 Prozent der Menschen kaum oder gar kein Vermögen. Und die brauchen über die gesetzliche Rente dann auch eine Absicherung, die sie vor Armut im Alter schützt. Das heißt, wenn wir diese Rente immer mehr absenken, werden genau diese Menschen es nicht schaffen, dass durch Aktien oder Spekulationen oder Immobilienkäufe wieder reinzuholen. Das heißt, die gesetzliche Rente sichert nicht das obere Drittel ab, sondern die untere Hälfte. Doch die Berechnungsgrundlagen wurden geändert, was die Rente bei vielen schmälerte. Um überhaupt über die Runden zu kommen, gehen sie zur Tafel oder müssen arbeiten. Angaben des Statistischen Bundesamtes zufolge hat sich der Anteil an Erwerbstätigen im Rentenalter in jüngster Zeit nahezu verdoppelt. 2010 arbeiteten noch 9% der 65- bis 69-Jährigen. Im Jahr 2020 lag der Anteil bei 17%. Auch Alfons Strohmenger aus Offenbach ist auf der Suche nach einer neuen Stelle. Mit 68 Jahren. Ja, ich bin Rentner und möchte zusätzlich noch ein bisschen arbeiten. Und ich hab, bin durch Zufall darauf gekommen, dass die hier eine Seniorenberatung haben. Und äh, dann war ich mal hier vor einem halben Jahr und habe mich beraten lassen. Und es war sehr gut geklungen. Und heute bin ich zum Update hier, also zum neuen Gespräch nochmal. Sie haben jetzt heute einen Lebenslauf nochmal mitgebracht? Ja, ja, natürlich. Okay, Aktuell. Ja, das mit wollte aktuellem ich Bild. So, Sie, Sie sollen ja noch ein paar Sachen ergänzen. Ja. Dankeschön. Die Arbeitsvermittlerin Antje Dienz prüft seine Unterlagen, um für ihn eine Stelle zu finden, die zu ihm passt. Alfons Strohmenger hat in seinem Leben schon vieles gemacht. Zuletzt war er für eine Werbeagentur tätig. Jetzt will er sich für die Gesellschaft nützlich machen. Ich habe gerne mit, mit Menschen was, mhm. mit Jugendlichen oder, äh, oder auch mit, allen, mit älteren Menschen. Ja. Ich meine, ich gehöre ja selbst schon dazu. Äh, zum Beispiel Demenzerkrankte oder, mhm. oder so, dass man da was mhm. machen könnte. Warum er jetzt eine Arbeit sucht, hat verschiedene Gründe. Einer davon ist auch das Geld. Rente ist nicht so üppig, wenn man sich das oft vorstellt. Also der Einschnitt ist schon äh, recht heftig. Ja, äh, aber der Geld ist nicht die erste Motivation, da was zu machen. Also mir reicht wie gesagt, nicht üppig, aber zum Leben reicht Sparen muss ich nichts mehr. Doch auch wenn das Finanzielle nicht immer die Hauptursache ist, Antje Dienz weiß, dass es immer mehr Senioren und Seniorinnen gibt, die arbeiten müssen, weil es hinten und vorne nicht mehr reicht. Es ist auch in der Stadt Offenbach generell, dass es nicht so viel Arbeit gab. Ja, und viele Leute wollen sich halt noch was dazu verdienen und müssen es zum Teil auch. Ja. Doch Arbeiten im Alter könnte auch Teil der Lösung sein, als fairer Deal zwischen den Generationen. Wenn wir länger leben, dann sollten wir auch länger arbeiten. Und der medizinische Fortschritt lässt es durchaus zu. Und ich nehme es auch wahr, dass viele Leute auch länger arbeiten wollen und auch länger arbeiten können und äh, auch viel leistungsfähiger sind, als man ihnen manchmal zuschreibt. Berufstätige gehen heute im Schnitt mit 64,5 Jahren in Rente. Manche machen dann gern noch weiter. So etwa Monika Zierzo aus Rottgau. Die 71-Jährige ist gerne unter Leuten. Und sie geht seit einiger Zeit auch wieder arbeiten, weil es ihr Spaß macht. Es macht mich einfach glücklich noch gebraucht zu werden, nicht zum alten Eisen zu gehören. Seit eineinhalb Jahren arbeitet sie in einem Seniorenheim in Offenbach an der Rezeption. Corona, Testkontrolle, Ablage, Kommunikation mit Besuchern. All diese Aufgaben geben ihr das Gefühl, noch mitten im Leben zu stehen und zu helfen. Ich mag unheimlich alte Leute. Ich bin auch immer gerne behilflich, hilfsbereit, wenn irgendwas ansteht. Und einfach sich auch mal, gerade jetzt auch wieder in Corona-Zeiten, wo keine Besuche stattgefunden haben, mal ein tröstendes Wort zu spenden. Früher 
Karriere habe sie diverse Jobs gehabt, unter anderem gemodelt und mit ihrem Mann eine Werbeagentur geleitet. Ein bewegtes Leben. Doch als sie im Oktober 2015 in Rente ging, habe sie plötzlich zu viel Zeit gehabt. Zeit, die sie mit trübsinnigen Gedanken verbracht habe. Es ist schon eine komische Situation. So Irgendwie denkt man ja drüber nach, So jetzt bist du alt, jetzt bist du 65, jetzt bist du Rentnerin. Und da denkt man vielleicht auch mal drüber nach, was ich so die letzte Zeit schon gemacht habe. Wie viele Jahre hast du denn überhaupt noch? Ein Gefühl, mit dem sie sich nicht anfreunden will. Zwar hat sie mit ihrem Mann genug Einkommen für die Rente erwirtschaftet, doch schon bald sieht jeder Tag wieder andere aus. Monika Zierzo beginnt etwas zu fehlen. Die Hausarbeit ist gemacht, der Hausputz ist durch. Ich wusste gar nicht mehr, was ich mit mir anfangen sollte. Und irgendwann ähm, haben dann auch die Kinder gesagt, ähm, du hast dich irgendwie verändert. Und dann wusste ich so, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt muss ich mir wieder Arbeit suchen. Ich muss irgendwas tun. Auch nach dem Renteneintrittsalter zu arbeiten, für Monika Zierzo offenbar kein Problem. Zwar freut sie sich jeden Monat über die 450 Euro extra auf dem Konto, aber viel mehr wiegt für sie, dass sie mit 71 noch gebraucht wird. Ich liebe mein Leben. I love my life. Das haben sie eben im Radio gespielt, als ich hierher gefahren bin. Der Robbie Williams singt das ja, habe ich gesagt, das passt heute wie die Faust aufs Auge. <lacht> Denn auf der Arbeit hat Monika Zierzo auch viele neue Freundinnen gewonnen. Regelmäßig treffen sie sich zum Kaffeeklatsch. Dass die anderen Frauen wesentlich jünger sind als sie, tut keinen Abbruch. Ich bin die mit sieben, sie ist mit sechs und sie ist mit fünf. Also zehn Jahre. Also sie könnte meine Tochter oh, sein. Gerne. <lacht> ich könnte mir das durchaus vorstellen, auch noch mal was zu tun. Warum nicht? Wenn ich dann da auch noch mal so nette Mädels kennenlerne wie die zwei, dann hat sich schon gelohnt. Monika Zierzo ist glücklich, dass sie sich noch nützlich machen kann. Und sie ist eine Inspiration für andere. Ganz nach dem Motto, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Doch die Lebensarbeitszeit grundsätzlich weiter zu verlängern, kann keine Lösung sein, findet der VdK. Die Menschen, die hart arbeiten und die schlechte Löhne haben, die schaffen es noch nicht mal bis 65, oft äh, gerade mal so bis 60. Am Ende vom Tag brauchen wir eine Stärkung der gesetzlichen Rente, damit die, die auf sie angewiesen sind, durch die gesetzliche Rente geschützt werden. Er fordert eine Reform für mehr Rentengerechtigkeit durch Umverteilung. Dass alle in die Rentenkasse einzahlen, Beamte, Selbstständige, wohlhabende Unternehmer. Der größte Teil des Vermögens konzentriert sich bei den obersten 10 Prozent. Dabei haben die hier, die nichts haben, das genauso mit ihrer Arbeit erwirtschaftet. Die haben das Land auch in ihrer Arbeitszeit 40, 50 Jahre am Laufen gehalten. Und deswegen kann es nur funktionieren, wenn die, die sehr viel haben und die, die es auch ganz gut geht, denen, die auch einen großen Beitrag geleistet haben, helfen. Und deswegen müssen alle in eine Rentenversicherung einbezahlen und sich nach ihren Möglichkeiten beteiligen. Eine Idee, die auch der Unternehmer Norbert Kern gut findet. Ich finde es ungerecht, dass die Beamten in die Pensionskasse vom Staat bezahlt bekommen und die dreifache, vierfache Rente bekommen, wie jeder andere, der 45 Jahre gearbeitet hat. Starke Forderungen an die Politik, die Norbert Kern da aufstellt. Der junge Valentin vertraut viel mehr auf sich selbst als auf den Staat. Ich hoffe, dass ich in 50 Jahren nicht auf eine staatliche Rente angewiesen sein werde, sondern dass ich mich schon so früh wie möglich finanziell unabhängig machen kann. Das Rentensystem muss reformiert werden, sagen die einen. Junge Leute müssten ihr Geld in Aktien stecken, sagen die anderen. Klar ist, je eher man anfängt, die Altersvorsorge zu planen, desto wahrscheinlicher kann man seinen Lebensabend später genießen. So wie er. <lacht>